தலைவலி எல்லாம் பயங்கர தலைவலியா இருக்கும் நிமிர்ந்து கூட உட்கார முடியாது இந்த நோய் நம்மளுக்கு தீராதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப வேதனைப்பட்டனாலும் உண்டு நேரம் தேவ பிள்ளைகள்னா ஒரு நீட்னஸ் இருக்கணும் வீட்டை சுத்தமா நீட்டா வைக்கிறதுக்கு பெண்களுடைய பொறுப்பு பிள்ளைகள் அப்படி பழக்கணும் நீங்களே யோசித்து பாருங்களேன் நீங்களே ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க அந்த வீடு சுத்தம் இல்லாம இருந்தாக்க அந்த வீட்டுல இப்ப மறுபடியும் நீங்க தங்குவீங்களா வேண்டாம்னு சொல்லிடுவீங்க நீட்டா இருக்கணும் இதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர் உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க கற்றுக் கொடுங்க அதுல எல்லாம் செல்ல காமிக்காதுங்க படிக்கிறது படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விடாதுங்க செய்ய வைங்க இந்த வயசுல பழக்கனாதான் ஃபியூச்சர்லயே அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கும் மாதத்துக்கு எப்படியும் ஆறாயிரம் ரூபா கிட்ட எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செலவு நான் எடுத்து எனக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை தலையில் இறுக்கி ஒரு டவல் எடுத்து கட்டிட்டு தான் உட்காந்து இருப்பேன் வேலை செய்வேன் ஒரு இதுவுமே என்னால் பண்ணவே முடியாது தும்மல் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் வீட்டில் ஒரு வேலை பண்ண முடியாது படுத்தே தான் என்னால் இருக்க முடியும் என் பேர் விஜிலா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தக்கலை ஊரில் இருக்கிறோம் அமலா கன்வெண்ட் ஸ்கூலில் சத்தனவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் வீட்டுக்காரங்க மீன் தொழில் பார்க்குறாங்க எனக்கு ரெண்டு பொம்பளை பசங்க இருக்கிறாங்க எனக்கு கடந்த ஏழு வருஷமாக சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நான் அதனால் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் சைனஸ் வந்து வந்து காலையில் என்னால் எழும்பவே முடியாது கண் எரிச்சல் இருக்கும் அப்புறம் தும்மல் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் வீட்டில் ஒரு வேலை பண்ண முடியாது படுத்தே தான் என்னால் இருக்க முடியும் ஒரு இடத்துக்கு கூட என்னால் போக முடியாது அந்த அளவுக்கு நான் நல்லா கஷ்டப்பட்டு இதாக இருந்தேன் குளிர்காலத்தில் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் காலையில் எலும்பணுனாலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சுத்தமாக எலும்பவே முடியாது என்னால் தலைவலியெல்லாம் பயங்கர தலைவலியாக இருக்கும் நிமிர்ந்து கூட உட்கார முடியாது தலையில் இறுக்கி ஒரு டவல் எடுத்து கட்டிட்டு தான் உட்காந்து இருப்பேன் வேலை செய்வேன் ஒரு இதுவுமே என்னால் பண்ணவே முடியாது ஒரு எல்லோரும் இந்த டூரிஸ்ட் இதெல்லாம் போனாங்கன்னா கூட என்னால் அதுக்கு கூட போக முடியாது இதனால் வெளியில் யார் கூடயும் கூட போக முடியாத அளவுக்கு நான் நல்லா கஷ்டப்பட்டு இதாக இருந்தேன் நிறைய இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ செலவுன்னு பார்க்கும் போது லாஸ்ட்டாக நான் பண்ணினது ஒரு வாரத்துக்கு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு மருந்து எடுப்பேன் மாதம் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா செலவழி மாதம் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நான் டாக்டரு அது சாப்பிடாதீங்க சைனஸுக்கு நீங்கள் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்காதீங்க வெந்நி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் குளிக்கணும் முங்கி குளிக்கக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்லி டாக்டர் எல்லாத்தையும் எனக்கு நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு போகும்போதெல்லாம் இந்த நோய் நம்மளுக்கு தீராதா அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வேதனைப்பட்டனாலும் உண்டு நிறைய இந்த மாதிரி கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் நான் எப்போவுமே வீட்டில் மோகன் சி லாசரஸ் அவங்களோட ப்ரேயரை டிவியில் பார்ப்பேன் எப்போவுமே காலையில் எலும்பின உடனே அந்த ப்ரேயரை போட்டு விட்டு தான் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் என்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது ஐயாவும் ப்ரேயர் அதே மாதிரி பண்ணுனாங்க யார் யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த பாகத்தில் கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உருக்கமாக ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை எந்தெந்த இடம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல கை வைத்து கொள்ளுங்க கண்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் கண்களில் கை வைங்க இருதயம் லங்ஸு அல்லது எங்கே பாதிப்பு வேதனை வலி அந்த நோயின் பாதிப்பு இருக்கிறதோ அந்த கை வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ நம்ம இணைந்து ஜெபிக்க போகிறோம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்த இயேசுவே என்னை தொடும் இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் இயேசுவே எனக்கு அற்புதம் செய்யன்னு சொல்லி கூப்பிடணும் நான் உங்களோடு இணைந்து இப்போ ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் ஆண்டுவரே என்னை தொடும் என்று ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் உடைய கரமைக்கப்படட்டும் பொருளாத வியாதியை கொண்டு வந்த சாத்தானுடைய கிரியைகளை கண்டிந்து கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருவரையும் விட்டு விலகி போ என்று கட்டளை கொடுக்கிறேன் இந்த நிமிஷமே அவர்கள் விலகுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விடுதலை உண்டாகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய நாமத்திற்கு சாட்சிகளாய் இவளை நிறுத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பதான் நானும் சரி நம்மளும் போய் பண்ணுவோம் இந்த நோய் நம்மளுக்கு தீரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறதுக்காக போய் எனக்கு தலையில் கை வச்சு பண்ணினேன் எல்லா கஷ்டமும் எனக்கு மாறணும் என்னால் இந்த தலைவலி இதெல்லாம் தாங்க முடியலை அண்டவரே எனக்கு இந்த நோயெல்லாம் தீர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணேன் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு இது ஒரு உணர்வு வந்தது நான் உணர்ந்தேன் 
அதுல இருந்து எனக்கு இந்த நோய் இப்ப இல்ல எங்கேயும் வெளியில போனாலும் அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது கூல் ட்ரிங்க் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் இப்ப நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நான் எழும்புறேன் எனக்கு தும்மல் இல்லை எங்கேயுமே போகிறது கூட நான் ஃப்ரீயாக இப்போ போயிட்டு வந்துட்டுருக்குறேன் யாருக்கும் வெளியெல்லாம் குடும்பத்தோடு செல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனோ அது அவ்வளோ இப்போ நான் ஃப்ரீயாக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அண்டோர் அதுக்குள்ள ஆசிர்வாதம் எனக்கு தந்துட்டாங்க சப்பா என் பிள்ளைங்களுக்கு நானே சமைச்சு கொடுக்குறேன் என்னோடய வீட்டு வேலைகளெல்லாம் நானே செய்கிறேன் எனக்கு பழைய மாதிரி தும்மல் எதுவும் கிடையாது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றேன் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறேன் ஃப்ரீயாக வெளியே போயிட்டு வந்துட்டுருக்குறேன் எனக்கு உடம்புல எந்த விதமான நோயும் கிடையாது கடந்த ஏழு வருஷமாக இந்த சைனஸ்னால் நான் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு நாள் டிவி ப்ரோக்ராமில் மோகன் சி லாசரஸ் ஐயாவோட ப்ரேயரை பார்த்ததில் ஆண்டவர் எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தாங்க எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்த ஏசப்பாக்கு ரொம்ப நன்றி பிரியமானவர்களே இது உங்கள் குடும்பத்தின் ஆசிர்வாத நேரம் இயேசு உங்களுடைய குடும்பத்தை நேசிக்கிறதுனால உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் பிரத்யேகமான ஒரு நாளை நியமித்திருக்கிறார் பாருங்க ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய இயேசு எடுக்கிற ஜெப குழுவில் உங்கள் குடும்பத்துக்காக நாங்கள் ஜபம் செய்கிறோம் குடும்ப ஆசிர்வாத ஜப திட்டம் என்ற ஒன்றை ஆண்டோர் ஏற்படுத்தி சொல்லி இதுவரைக்கும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூறு குடும்பங்கள் அதில் இணைந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக தினமும் நம்முடைய ஜப குழுவில் ஜப வீரர்கள் அந்த குடும்பங்களை ஆண்டோர் பாதுகாக்க ஆசிர்வதிக்க கருத்தாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் நாங்கள் தினமும் ஜெபிக்க விரும்பினால் இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் சேரலாம் அதற்கு எந்த கட்டணமும் கிடையாது பணமும் கொடுக்க தேவையில்லை இலவசம்தான் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் குடும்ப ஜபம் பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் தினமும் ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள குடும்ப ஜபம் அது எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் இதில் இணைந்து விட்டால் நாங்களே உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் எழுதுவோம் குடும்ப ஜபம் இப்படி நடத்தணும் என்னென்ன காரியத்திற்கு ஜெபிக்கணும் என்னென்ன வசனத்தை சொல்லி ஜெபிக்கணும்னு நாங்கள் தெரியப்படுத்துவோம் இதுவரை சேராவிட்டால் உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஃபோனில் இமெயிலில் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டால் அதற்கான விண்ணப்ப படிவம் அனுப்புவாங்க அதை நிரப்பி நீங்கள் அனுப்பிடணும் உங்களுடைய குடும்ப ஃபோட்டோலாம் வச்சு எங்களுக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா எங்கள் ஃபைலில் வச்சு உங்களுக்காக தினமும் நாங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக ஜபம் செய்வோம் அது மாத்திரம் இல்லை உங்களுக்கான வாக்கு தத்துவம் காரியங்களே உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்துவோம் சரியா உங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் ரொம்ப நேசிக்கிறோம் என்றால் இயேசு உங்களுடைய குடும்பத்தை நேசிக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அவர் நேசிக்கிறார் பெரியவங்க சிறு பிள்ளைகள் கணவன் மனைவி எல்லாரையும் அவர் நேசிக்கிறார் குடும்பம் நாங்கள் சில கஷ்டம் பாடுகள் தேவைகள் போராட்டங்கள் வருது அனுதினமும் நமக்கு ஒரு ஜப உதவி தேவை அதனால தான் அவங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய முழு குடும்பத்துக்காக அந்த வாரம் முழுவதிலும் கத்தருடைய பிரசன்னமும் பாதுகாப்பும் கூட இருந்து நடத்தும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் தவறாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கணும் சரியா இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க எல்லாரிட்டையும் நான் உட்கார சொல்லுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் உங்களோட பேசி உங்களுக்காக நான் செபிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஏசு இந்த உலகத்தில் உள்ளாகும் போது அநேகருடைய வீடுகளுக்கு அவர் போனார் வீடுகளில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க சிலர் வீடுகளுக்கு இயேசுவை அழைத்தார்கள் இயேசு அந்த வீடுகளுக்கு போய் அங்கு அற்புதம் செய்தார் ஆசிர்வதித்தார் அவர் குடும்பங்களை நேசித்து ஆசிர்வதிக்கிற ஒரு தேவன் இந்த நாளில் உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவருடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிறாரு வேத புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்க்குற பல குடும்பங்களில் மார்த்தாள் மரியா லாசரு என்ற மூன்று பேர் உள்ள ஒரு சின்ன குடும்பம் மார்த்தாள் மூத்த சகோதரி மரியாள் இளைய சகோதரி அவங்களுக்கு லாசரு என்கிற ஒரு தம்பி இந்த மூன்று பேரும் பெத்தானியா என்று கிராமத்தில் வசித்தாங்க இயேசு எருசிலேமுக்கு வரும்போது அந்த வழியாக அந்த கிராமத்தில் வைய கடந்தா எருசிலேமுக்கு போக வேண்டும் அடிக்கடி அங்கே போயிருக்கிறார் இந்த குடும்பத்தார் இயேசுவோடு கூட தொடர்பு வைத்து 
வீட்டுக்கு அவரை அழைச்சி வீட்டில் அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டாங்க அதனால் ஏசு அந்த குடும்பத்தை விசேஷமாய் நேசித்தார் ஏன் தெரியுமா அவங்களுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை அம்மா அப்பா இல்லாததுனால ஏசு அந்த பிள்ளைகளை ரொம்ப நேசித்தார் அவங்களும் தனக்கு இயேசுதான் தகப்பன் தாய் அந்த இயேசுவனிடத்துல தாய் தகப்பனுடைய அன்பை அவங்க பார்த்தாங்க அதனால இயேசுவன் மேல ரொம்ப பெரிய மைத்திருந்தாங்க இயேசுக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய நெருக்கமான உறவு ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தின் மேல அன்பு கூறுண்டு அவர் இருசிலவுக்கு வரும்போது சில சமயங்கள் அந்த வீட்டில் தங்கி இருக்கிறாரு அவங்களோட விருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறார் இதெல்லாம் பைபிள் ஆங்காங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த குடும்பத்திற்கும் இயேசுக்கு எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது போன வாரம் அதை குறித்து உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் லூகா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இயேசு தன் சீஷரோடு அந்த கிராமத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்போது மார்த்தாள் என்னும் பேர் கொண்ட பெண் இயேசுவை தன் வீட்டில் ஏற்றுக்கொண்டாள் இந்த மார்த்தாள் இயேசுவை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாள் இயேசு அந்த வழியாக நடந்து போகிறார் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஆனால் மார்த்தாளுக்குள்ள ஒரு ஆசை வருது இயேசு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இந்த இயேசு இந்த தீர்க்க தரிசி இந்த கர்த்தர் இந்த ஆண்டவர் ஐயோ அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவர் அவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே அவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறாரே அவருடைய பார்வை பாசத்தோடு பார்க்கிறாரே எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனாக இருப்பாரே அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தாய் தகப்பனாக அவர் இருப்பாரே அந்த மாதிரி இயேசு என் வீட்டுக்கு வருவாரான்னு ஒரு ஆசை எண்ணம் கேள்வி பல எண்ணங்களோட சரி முயற்சி பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி தெருவில் இறங்கி இயேசுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருப்பாள் இயேசுவை தங்கள் வீட்டுக்கு வரும்படி அழைத்திருப்பாள் உடனே இயேசு சொல்லிட்டார் சரி மகளே உன் வீட்டுக்கு நான் வர்றேன் அப்படின் சொல்லி தன்னுடைய பன்னிரெண்டு சீஷரோடு அந்த வீட்டுக்கு போகிறார் அப்படித்தான் இந்த குடும்பத்தோடு இயேசுக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டுச்சு நீங்களும் அவரை கூப்பிட்டா உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவார் அவர் பாருங்களேன் அவர் சொல்கிறார் வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் நீங்கள் சத்தியத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வந்துடுவேன்னு சொல்கிறார் ஆசையாக நீங்கள் கூப்பிடணும் அவ்வளோதான் ஆசையாக விருப்பத்தோடு நீங்கள் கூப்பிட்டா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஆண்டவர் இயேசு வந்துடுவார் அவரை கூப்பிடுங்க எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் ஆண்டு வரேன் என்று சொல்லி கூப்பிட்டா போதும் அவர் வந்துடுவார் பாருங்க மார்த்தாள் இயேசு வீட்டுக்கு அழைச்ச உடனே இயேசு போகிறார் அந்த வீட்டுக்கு போனோடனே என்ன நடந்திருக்கும் மார்த்தாள் முதல்ல முன்னால் ஓடி போய் வீட்டில் அங்கே செதறி கிடக்கிறது அது கிடக்கிற துணிகள் அது இது எல்லாத்தையும் ஒழுங்குப்படுத்தி இயேசு வீட்டுக்கு வரேன்ட்டார் திடீர்னு வருகிறாருன்னு சொல்லி கிளீன் பண்ணி அங்கே அவரை உட்கார வைக்கணும் சீசரை உட்கார வைக்கணும் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கணும் போய் பார்த்து செஞ்சுருப்பா அப்படி தானே நாங்கள் பார்க்குறோம்ல சில சமயம் அந்த அந்த வழியாக கடந்து போகும்போது திடீர்னு உள்ளுக்கான எங்களை கூப்பிட்டுருவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கலாம் பிரதர்னி சரின்னு போயிட்டா முன்னால் ஓடுவாங்க ஓட்டமா ஏன் ஓடி போய் அங்கே ஒரு துணி கிடக்கும் இங்கே ஒரு துணி கிடக்கும் டிவி என்னதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் போய் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணுவாங்க துணி எடுத்து அங்கே போடுவாங்க இங்கே போடுவாங்க எல்லாம் தொடச்சி கிளீன் பண்ணி உட்கார வைப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஊழியக்கார வீட்டுக்கு வர்றாரு இடம் அசிங்கமாக கிடக்கூடாது ஐயோ இது சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்குது டிவியில் என்னென்னதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி கிளீன் பண்ணி ஊழியக்கார உட்கார வைக்கிறீங்க அப்படி தானே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அப்படி தானே முதலே சொல்லிட்டா முதலே கிளீன் பண்ணி பிளான் பண்ணி சரி பண்ணி அப்படி தானே ஊழியக்காரனை வரவேற்கிறீங்க ஒரு ஊழியக்காரன் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதே நீங்கள் அவ்வளோ செய்யும்போது இயேசுவே ஆண்டவரே வீட்டுக்கு வரும்போது அன்னைக்கு மாத்தாள் எப்படி செய்திருப்பாள் அப்போ ஆண்டவருக்கு அந்த இடம் பார்த்தா நீட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒழுங்குபடுத்தி இருப்பாள் ரொம்ப முக்கியம் தானே அது அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு நேரம் வந்துட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ கிளீன் பண்ணுறீங்களே அப்போ இயேசு வந்து உங்கள் வீட்டில் தங்கி இருக்கணுமானா உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கணும் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே வரேன்னா உள்ளே சுத்தமாக இருக்கணும்ல அப்போ தானே உள்ளே வருவார் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரணுமானா வீடு சுத்தமாக இருக்கணும்ல வீடை சுத்தமாக வச்சுருக்கீங்களா பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஸ்கூல் முடித்தோன்னு சொன்ன ஷூவை கழட்டி அப்படியே காலோடு அப்படி தூக்கி எறிவாங்க இப்படி தூக்கி எறிவாங்க அந்த பேக் கொண்டு போய் அப்படி போடுவாங்க அம்மா மாதிரி தான் பாவம் கஷ்டம் பிள்ளைகள் அப்படி பண்ணுறீங்களா ஏசு உங்கள் வீட்டில் இருந்து அப்படி பண்ணுவீங்களா ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரும்போது ஏசு கார் கார் சோஃபா வரல என்ன பண்ணுவீங்க பயபக்தியாக வந்து ஷூவை கழட்டி அங்கே வைப்பீங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி இப்படி தூக்கி எறிஞ்சு அம்மா அண்ணியெல்லாம் சத்தம் போட மாட்டீங்க அப்படி தானே அப்போ இயேசு வீட்டில் இருந்து அப்படி தான் நான் நடக்கணும் அப்போ இயேசு நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாட்டாலும் அவரை
இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டர் வனாந்திரத்தில் வழி நடத்துகிறார் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் பேர் அவங்க எல்லாம் கூடாரம் அடிச்சிருக்கிறாங்க மத்தியில் ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்குது அவங்க கூடாரம் அடித்து வனாந்திரத்தில் தங்கி இருக்கிறாங்க ஆண்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் பாளையத்திலே உலாவி வரும்படி பாளையம் சுத்தமாக இருக்கணும் அசுத்தம் இருக்கக்கூடாது பாளையத்தை சுத்தமாக வைக்கணும் ஏன்னா நான் இங்கே உலாவி வருவேன் அந்த மாதிரி உலாவுகிற ஆண்டவர் உங்கள் வீட்டில் உலாவாரா உலாவ மாட்டாரா நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே யார் வர்றா ஏ சொல்கிறார்ல நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்கள் ஜபம் இரு பல்லவத்துக்கு போகுது அது மட்டும் நினைக்காதங்க எங்கே ரெண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் என் நாமத்தினால் ஒன்று கூடினாலும் அங்கே அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் உங்கள் வீடாக இருந்த கூட கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஜெயந்து முழங்கால் படிக்கிட்டு தான் மூன்றாவது ஏசு அந்த வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு உங்கள் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் முழங்கால் படிக்கிட்ட உடனே ஏசு அங்கே பிரசன்னமாகிற அதான் வசனம் ஆண்டவர் அங்கே பிரசன்னமாகிற அப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏசு வர்றாருல்ல உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏசு இருக்கிறாருல்ல அந்த வீட்டை எப்படி வச்சுருக்கிறீங்க சுத்தமாக வச்சுருக்கிறீங்களா அங்கே தூசி இங்கே தூசி ஐயோ சில இடங்களை பார்க்கவே முடியல சில ரூமுகளில் போகவே முடியல ஏன் அப்படி சுத்தமாக வைக்கணும் உங்களுடைய பெட்ரூம்னா துணி அங்கே போடுவேங்க பெட்ஷீட்டுங்க அப்படிலாம் கிடக்கூடாது எல்லாம் நீட்டாக மடித்து சுத்தமாக வைக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தாலே ஒரு சுத்தமாக பார்க்க அழகாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எப்போவுமே சுத்தமாக வைக்க பழகணும் நீங்கள் பிள்ளைகளை பழகணும் அப்போ தான் ஏசு அங்கே உலாவி வருவார் ஒரு சுத்தமே இல்லைன்னா நாங்கள் கூட இருக்க முடியாது இல்லை ரொம்ப நேரம் சில வீட்டுக்குள்ளே போனால் எங்களால் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது அந்த துரு வாடை ஒரு வீடு சுத்தமாக இல்லையே சீக்கிரமாக ஜோமண்டிட்டு ஓடி போக தான் தோணும் சில வீடுகளுக்கு போனால் அங்கே இருக்கணும் மன ரம்மியமாக இருக்கும் அவங்க அந்த சுத்தமாக வச்சுருக்கிறவங்க அழகாக வச்சுருக்கிற சின்ன வீடு தான் குடிச வீடாக இருந்தால் கூட அதை அழகுப்படுத்தி ஒரு நீட்டாக வச்சுருக்கும் போது மன ரம்மியமாக இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே கூட கொஞ்சம் நேரம் அவங்களோட உட்காந்து பேசணும் போல் இருக்கும் அப்போ அந்த வீடு சுத்தமாக இருந்தால் தான் அங்கே தேவ பிரசன்னம் இருக்கும் உங்கள் வீட்டை சுத்தமாக வைக்க நீங்கள் பழகணும் அசுத்தமாக இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக வைக்கணும் துணி அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஷூ அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று செருப்பு அப்படி கிடாது அது வைக்க வேண்டிய இடத்துல செருப்பு வைக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் ஷூ வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் உங்களுடைய நீட்டாக இருக்கணும் வரவேற்பறை மாத்திரம் இல்லை பெட்ரூமில் உங்களுடைய கிச்சன் எதுவாக இருந்தால் கூட அந்த வேலை முடிஞ்சோடனே நீட்டை சுத்தம் பண்ணி வைக்க பழகி கொள்ளணும் பாளையத்தில் நான் உலாவி வருகிறபடி நான் சுத்தமாக இருக்கணும்னு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு உலாவி வரணுமானா இடம் சுத்தமாக இருக்கணுமே நீங்கள் இருக்கிற இடம் சுத்தமாக நீட்டாக இருக்கணுமே யோசித்து பாருங்க அப்படி வைக்க நீங்கள் பழகி கொள்ளணும் எனக்கு எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேயே அப்படி பழகிட்டாங்க எங்களை நாங்கள் நாலு பேர் அண்ணன் தம்பி ஸ்கூலில் படிக்கிற சின்ன வயசுலேயே அவங்கவுங்க தூங்கி முடித்தோடனே பெட்டை மடித்து தலையாணி பெட்ஷீட்லாம் வைக்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக கொண்டு வச்சிடணும் நீட்டாக இருக்கணும் துணிகளை துவைச்சி காய் போட்டு அயன் பண்ணி கரெக்டாக அடிக்க வேண்டிய இடத்துல சாயங்காலத்தில் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தோடனே எடுத்து அதை மடித்து அடிக்கிறணும் அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க செய்யணும் சாப்பாடுக்கு பிளேட்டுன்னாக்கி நாங்கள் ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வச்சுருக்கணும் சாப்பாடு வைப்பாங்க சாப்பிட்டு முடித்து க்ளீன் பண்ணி கழுவி சுத்தம் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைக்கணும் நீட்டாக இருக்கணும் இதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க கற்றுக் கொடுங்க அதிலெல்லாம் செல்ல காமிக்காதுங்க படிக்கிறது படிக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் விடாதுங்க செய்ய வைங்க இந்த வயசில் பழக்கினா தான் ஃப்யூச்சர்லேயே அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கும் எனக்கு எங்கள் அம்மா சின்ன வயசில் பழக்கின பழக்கம் இன்றைக்கும் நான் பல இடங்களுக்கு ஒழித்து போகிற பலருடைய வீடுகளில் தங்குறேன் அந்த இடத்த நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு என்னுடைய மனசு அதை பார்த்துட்டு சுத்தமாக வச்சு தான் நான் வெளியே வருவேன் சிங்கப்பூரில் நான் என் மனைவி ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் நாலு நாளாக தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் காலையில் போவோம் கூட்டெல்லாம் முடிச்சு நைட்டுக்கு வருவோம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஒருத்தங்க ராத்திரி வெயிட் பண்ணாங்க ஒரு நாள் என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் இல்லை உங்களை பார்க்குறதுக்காக நான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணேன் எனக்கு டூ டைம் முடிஞ்சிட்டு எதுக்குன்னு கேட்டேன் இல்லை நாங்கள் எத்தனையோ ரூமு க்ளீன் பண்ணுறோம் உங்கள் ரூம் வந்து அவ்வளோ சுத்தமாக நீட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது இது யாருன்னு நீ பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணேன்னு அந்த சிஸ்டர் சொன்னாங்க சந்தோஷமாக இருந்தது நாம் வந்து அப்படி இருக்கணும் தேவ பிள்ளைகள்னா ஒரு நீட்னஸ் இருக்கணும் வீட்டை சுத்தமாக நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு பெண்களுடைய பொறுப்பு பிள்ளைகள் அப்படி பழக்கணும் உங்கள் வீடு சுத்தமாக இருந்தால் தான் இயேசு அங்கே தங்கி இருப்பார் மாத்தாள்
வானத்தை பூமி உண்டாக்கிய ஆண்டவர் வாசம் பண்ணணும் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அவர் வந்து தங்கி இருக்கணுமானா எப்படி இருக்கணும் நம்ம வீடு அங்கங்கே அழுக்கு அங்கங்கே தூசி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக்கணும் பிள்ளைகளும் அப்படி பழக்கணும் இயேசு நம்ம வீட்டில் உலாவுகிறார் நம்ம ஜபிக்கும் போது இயேசு வருகிறார் தேவ தூதர்கள் உலாவுகிறாங்க அதான் உண்மை தெய்வ தூதர்கள் நம்முடைய வீட்டில் பிரசன்னமாக இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம எப்பவுமே சுத்தமாக இருக்கணுன்றத சொல்லி கொடுத்து பழக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஆண்டவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒருத்தர் சந்தோஷப்பட்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்போ ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா எங்கள் வீட்டை நாங்கள் பரிசுத்தமாக வச்சுருக்கணும் சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்கள் எப்போவுமே சு நீட்டாக இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நாங்கள் இனிமே வந்து எங்கள் வீட்டை அசுத்தமாக வச்சுருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் உலாவுங்கன்னு எல்லோரும் சேர்ந்து ஜவம் பண்ணுவீங்களா இயேசு வந்துட்டார்னு வைங்களேன் வியாதி போயிடும் வாதை போயிடும் அப்புறம் பயம் போயிடும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நிம்மதி சமாதான சந்தோஷம் எல்லாமே வந்துடும்ல இப்போ நான் ஜெபிக்க போகிறேன் இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாக்க உங்களை ஆசீர்வதிக்க உங்களுக்கு நல்ல சுகம் கொடுக்க உங்கள் தேவைகளை சந்திக்க உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குதோ என் கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் பயப்படாதங்க அவர் நம் ஜபத்தை கேட்டு இந்த வாரத்தில் இன்றைக்கி நிறைய அற்புதங்களை பார்க்க போகிறீங்க அனுதினமும் அற்புதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற அருமையான இந்த குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறேனப்பா இவர்கள் உம்முடைய குடும்பம் இவர்களுக்காக நீர் செலவில் ரத்தம் சிந்தி மீட்டு கொண்டீர் இவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் அப்பா இந்த குடும்பத்தில் நீர் வந்து வாசம் பண்ணணும் அன்றைக்கு மாத்தாள் அழைத்த போது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனீரேன் இந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்க தங்கி இருக்கணும் இந்த பிள்ளைகளோடு நீங்க இருக்கணும் அப்பா உங்களுடைய பிரசன்னம் எப்போது அந்த வீட்டில் இருக்கணும் தேவ தூதர்கள் எப்போது இந்த வீட்டில் உலாவி கொண்டு வரணும் எல்லா வாதிகளும் இந்த கூடாரத்தை நெருங்காதபடி உங்களுடைய பாதுகாப்பு இந்த வீட்டை சுற்றிலும் இருக்கட்டும் வியாதிகள் இயேசுவே நாமத்தில் இந்த குடும்பத்தை விட்டை விலகட்டும் வியாதிப்பட்டவர்களை கத்த தொடும் அந்த பெற்றோரை ஆண்டவர் தொட்டு நல்ல சுகத்தை தாரும் குழந்தைகளை தொடும் வியாதிப்பட்டிருக்கிற குழந்தைகளை தொடும் அந்த காய்ச்சல் இருமல் சளி தொல்லைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் குழந்தைகளை விட்டு விலகட்டும் அந்த பலவீனங்கள் நோயின் கிரியைகள் எல்லாம் அழியட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல சுகத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுங்கப்பா பெரியவங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுங்க அவனுடைய பலவீனங்களை மாற்றுங்க அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற பயங்களை எல்லாம் மாற்றுங்க தேவைக்கு என்ன செய்யறது பணக்காரியத்துக்கு என்ன செய்வதுன்னு கலங்குகிற கலக்கங்களை மாற்றுங்க ஒரு அற்புதம் செய்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து கொடுங்க அவருடைய வியாபாரம் செய்து அவனுடைய வியாபாரத்தை ஆசிர்வதித்து இந்த வாரத்தில் அதை பெருக பண்ணுங்க வேலை செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு கிருப கொடுங்க பலன் கொடுங்க வேலையில் உயர்த்தி கனப்படுத்துங்க படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தை தாங்க ஞாபக சக்தியை தாங்க அன்றுவரே முழு குடும்பத்தையும் உடைய பாதுகாப்புக்குள்ளே வைத்து கொள்ளும் இந்த நாளில் எதற்காக அவங்க ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் ஒரு அற்புதம் இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்கட்டும் ஒரு விடுதலையும் சுகமும் ஆசிர்வாதமும் உண்டாகட்டும் நீர் ஆசிர்வதித்ததற்காக உமக்கு சொத்தரும் இன்று முதல் தேவ சமாதான இந்த குடும்பத்தில் நிலைத்திருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் அவருடைய பிரசன்னம் உடைய வீட்டுக்குள் வந்திருக்கிறாரு எப்பவுமே உங்க வீட்டை சுத்தமா வச்சிருங்க எப்பவுமே ஒரு நீட்டா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கொள்ளுங்க ஏசு உங்களோடு இருக்கிறார் என்கிறத விசுவாசிங்க என்ன தான் வசனம் சொல்லுகிறாரு இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்கள் குடும்பமாக ஜெபிக்கும் போது ஏசு அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரசன்னமாகிறார் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நமக்கென்று நியமிக்கப்படுகிற தேவ தூதர்கள் அந்த வீட்டில் நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க அதை மறந்துடாதங்க இந்த வாரம் முழுவதிலும் நம்முடைய கருபை தாங்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதங்களை நீங்கள் காண்பீங்க நீங்கள் ஜெபித்த காரியத்தில் அற்புதம் நடக்கும் கலங்காதிருங்க மறுபடியும் குடும்பமா அடுத்த வாரம் இதே நாளில் நான் உங்களை சந்திக்க ஆவலோடு கூட காத்திருப்பேன் உங்களுக்காக அதுவரை தொடர்ந்து ஜெபிப்பேன் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களோடு உங்களுடைய குடும்பத்தோடு இருப்பதாக ஆமேன்